हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आज के वीडियो टॉपिक होते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स विदाउट कैलकुलेटर तो आज के वीडियो तो कथा बोल वो कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं है कारण एडमिशन टेस्टेर और ना तो मैं एक टा टॉपिक सोचे जो कैलकुलेशन इजी की भावे शो हो जो कैलकुलेशन करा जाए जो टेल कैलकुलेशन तो एटर कैलकुलेशन टाइप रखों 2 into 3.1416 into 2.5 into 0.02 एटर ऑप्शन गोला होते हैं रखों एटर ढाके यूनिवर्सिटी आठ हमने शास्त्र से माने कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं तेले अमरा एटर कैलकुलेटर सर की भावे करते पड़े जो दिट्रिक्स ना जानी तेले एटर अमरा देर सॉल्व करा कोटिन हो जावे अमरा दोष हो এরকম রকম কনভার্ট করে নিব তাহলে দেখো এটাকে যদি আমরা ভাঙায় নেই তাহলে কত লিখতে পারি এখানে 2 ইনটু 3.1416 ইনটু হচ্ছে 25 ইনটু কত 2 তাহলে এটা 25 এর জন্য লিখতে পারি কত 10 আর 2 এর জন্য হচ্ছে 100 তাহলে 25 দিয়ে 100 কে যদি আমরা এখন কাটা দেই তাহলে হচ্ছে কত 4 এই 2 দিয়ে আর এই 2 দিয়ে এই 4 কে কাটা দিলে 10 বাই এত এখন এই 10 দিয়ে যদি ভাগ করে দেই তাহলে কত এখন দেখো ক্যালকুলেশনটা কিন্তু সহজ হয়ে গেছে অ্যানসারটা তাহলে কত ডি নাম্বার অপশন কিন্তু নরমালি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে যেতাম তাহলে অনেক কঠিন সেকেন্ডে দেখো দুই নাম্বার যেটা লিখেছি সাইন ইনভার্স 1.5 বাই কত √3 তাহলে সাইন ইনভার্স 1.5 বাই √3 এটা এর মান কিন্তু আমাদের জানা নাই কিন্তু 1.5 কে যদি আমরা এরকম কনভার্ট করে নেই দেখো সাইন ইনভার্স কত 1.5 কে যদি লিখি 3 বাই কত 2 আর নিচে হচ্ছে কত √3 এখন দেখো এই 3 বাই 2 কে আমরা এরকম লিখতে পারি যে √3 ইনটু কত √3 আর নিচে লিখতে পারি 2 ইনটু √3 একটা √3 দিয়ে যদি কাটা দেই তাহলে কত হয় √3 বাই 2 আর সাইন ইনভার্স √3 বাই 2 এর মান আমরা জানি কত 60 ডিগ্রি তাহলে সি নাম্বার অপশন তাহলে আমাদের এইভাবে যদি কনভার্ট করে দেই এগুলা কিন্তু খুব সহজে আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি তারপরে দেখো তিন নাম্বার যে तीन नंबर जी टॉपिक्स था से तीन नंबर जी संख्या टाइट होती है कोतो पाँच होती है तोर बे तीन होती है तोर इट टेम्परेचर रखे तेरे को महाय जब वो ना एक टेम्परेचर जो दी दवा से T1 इक्वल टू कोतो धारा तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड आर एक टेम्परेचर दवा से T2 इक्वल टू एक्स सौ डिग्री सेंटीग्रेड इट टेम्परेचर जो हम भांगा हो तो हम पाँच होती है तो तीन होती है तो इट टेम्परेचर जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक सौ डिग्री सेंटीग्रेड इट टेम्परेचर जो हम भांगा हो तो हम पाँच होती है तो तीन होती है तो इट टेम्परेचर जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक सौ डिग्री सेंटीग्रेड इट टेम्परेचर जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक सौ डिग्री सेंटीग्रेड इट � ধরো আমরা 50 দিয়ে ভাগ করি তখন এই 0 0 কাটা দিতে পারি 5 দিয়ে 10 কে ভাগ করলে কত হয় 2 তাহলে এইটাকেও আমরা ওই টেকনিকটা ইউজ করব 3 3 কাটা 7 7 কাটা 5 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 5 কে যখন আমরা 3 দিয়ে ভাগ করব তাহলে এটা হবে 1 পয়েন্ট কত 5 তাহলে 1.5 আর 573 কে যদি আমরা 373 দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটার মানও আসে 1.5 তাহলে দেখো যদি এক্স্যাক্ট কিছুতে আসে আর কিছুতে কাঁচা কাঁচি আসে কিন্তু আমরা এই টেকনিকটা কি করতে পারি ইউজ করতে পারি তারপরেরটা দেখো 223 কে যদি ভাগ করে দেই 3 3 কি করে দিতে পারি কাটা দিতে পারি আবার 2 2 কাটা তাহলে 2 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 0.67 আর যদি নরমালি 223 কে 323 দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে এটার মান আসে 0. কত 69 তার মানে কাঁচা কাঁচি মান চলে আসছে তো আমরা এই টেকনিকটা কি করতে পারি ক্যালকুলেশনে ইউজ করতে পারি তারপরে চার নাম্বারটা দেখো যে 6630 অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ফোটনের শক্তি কত তো আমরা ফোটনের শক্তি কিভাবে নির্ণয় করি যে e is equal to কত hc বাই কত ল্যামডা তাই এই এর মান জানি 6.63 into 10 to the power -34 into c এর মান হচ্ছে 3 into 10 to the power 8 আর ল্যামডার মানটা দেওয়া আছে 6630 অ্যাংস্ট্রম অ্যাংস্ট্রম কে 10 to the power -3 এ ভাঙাইছি এখন দেখো এই 6.63 কে কাটা দেওয়ার জন্য আমরা যদি এই 6630 কে 6.63 তাহলে এটা আর এটা কাটা দিতে পারি আর a3 দিয়ে যদি আমরা এই উপরে কাটা দেই তাহলে এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 5 আর a10 দিয়ে কাটা দিলে কত হয় 24 আর 24 माइनस 24 থেকে 5 চলে গেলে 19 তাহলে এটার মান আসছে 3 ইনটু কত 10 টু দি পাওয়ার माइनस 19 তাহলে আমাদের সহজ হয়ে যাচ্ছে তো এই হিসাবগুলো যদি আমরা এইভাবে ভাঙায় ভাঙায় করতে পারি তাহলে দেখা যায় অ্যাডমিশন টেস্টে ক্যালকুলেশন কোনো কঠিন বিষয় না ক্যালকুলেশন অনেক একটা লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশের মতো হয়ে যাবে যে 5 সেকেন্ডে আমরা কি করতে পারি সব সহজে অ্যানসার করতে পারি দুই নাম্বার কনসেপ্ট দেখো যে রুট যুক্ত কিছু সমস্যা আছে রুট যুক্ত সমস্যাগুলো অনেক क्वेश्चन আছে যেগুলোর সলভ করার পরে দেখো মান আসছে কত √75 কিন্তু অপশনে আছে 7.5 8.2 8.7 5.7 এখন তুমি √75 কে কিভাবে কনভার্ট করবা দেখো আমরা জানি 8 এর বর্গ হচ্ছে কত 64 আর 9 এর বর্গ হচ্ছে কত 81 
তাহলে এই চৌষট্টি আর একাশির মাঝখানে সংখ্যা হচ্ছে কত রুট ওভার সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এটা নাইন আর এইটের মাঝে সংখ্যা কিন্তু এটা দেখো চৌষট্টি থেকে বেশি দূরে আর এইটি ওয়ান থেকে কি খুব কাছে তার মানে এই মানটা নয়ের কাছাকাছি আর নয়ের কাছাকাছি অপশন আছে কত এইট পয়েন্ট সেভেন তাহলে এইভাবে আমরা কনভার্ট করতে পারি তারপর দেখো সেভেনটি টু রুট ওভার সেভেনটি টু তাহলে দেখো চৌষট্টি থেকেও যত দূরে এইটি ওয়ান থেকেও কি ঠিক তত দূরে তাহলে এটা আট এবং নয়ের কি ঠিক মাঝামাঝি আছে তাহলে এটার মান কত হবে এইট পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে হচ্ছে আমরা রুটগুলোকে কনভার্ট করতে পারি দুই নম্বরে দেখো যে এরকম কোশ্চেন রুটের ভিতরে পাওয়ারে মাইনাস থাকলে অনেকে এটা কনফিউজ হয়ে যায় যে কত হবে আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন রে যদি স্কোয়ার করি এটার মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি তো এটাকেও যদি স্কোয়ার করে দেয় তাহলে এই ষোলোর জন্য হচ্ছে ফোর আর নাইনের জন্য হচ্ছে থ্রি আর এইখানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার কত মাইনাস টেন তাহলে দেখো এই মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেনটা আমরা ইজিলি পাওয়া যাচ্ছি তাহলে এই ধরনের যদি থাকে এটাকে কি করতে পারবো আমরা কনভার্ট করে নিতে পারবো দেখো তিন নাম্বার আর একটা সমস্যা আছে রুট সংক্রান্ত যেমন রুট ওভার কত এইট ইন বাই সেভেন এটা তুমি সলভ করে পাইছো কিন্তু অপশনে এটা নাই তাহলে তুমি এটাকে আরো কতভাবে কনভার্ট করতে পারো যেমন এটাকে আমরা লিখতে পারি কত নাইন ইন্টু টু ডিভাইড বাই কত সেভেন রুট সেভেন তাহলে এইটাকে আমরা লিখতে পারি উপরে কত থ্রি রুট টু ডিভাইডেড বাই সেভেন রুট সেভেন এইটা অপশনে নাই তুমি আবার এটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে দেখো কত হয় থার্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই ফোরটিন এই থার্টি সিক্সকে আমরা লিখতে পারি সিক্স ডিভাইডেড বাই কত রুট ফোরটিন দেখো এইটা অপশনে আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি অ্যান্সার তাহলে এইভাবে যেটা পাবো ওইটাই যদি না থাকে তাহলে আমরা এইভাবে কনভার্ট করে নিতে পারবো আর চার নম্বর হচ্ছে যে এরকম আদর্শ গেসের কিছু কোশ্চেন আছে রুটের ভিতরে যেমন টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার থার্টি স্কোয়ার থার্টি ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কত থ্রি তাহলে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা যেটা টেকনিক্যাল হচ্ছে টেকনিক হচ্ছে যে মাঝখানে যেটা থাকবে এইটার চাইতে একটু বেশি হবে যেমন এটা থার্টি মাঝখানে সংখ্যা তাহলে থার্টি থার্টি পয়েন্ট টু তাহলে এটা হবে কি অ্যান্সার তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের দশমিক এবং রুট সংক্রান্ত সমস্যা বাকি পার্টগুলো বাকি যে সংক্রান্ত সমস্যা আছে এটা সেকেন্ড পার্টে আশা করি তোমরা পেয়ে যাবা তো আজকের যে এই লেকচার এখান থেকে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ তো কথা কি ক্লিয়ার না বেজাল আছে যদি বেজাল থাকে তাহলে কমেন্টে জানিয়ে দিও ইনশাল্লাহ সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই ধরনের আরও বিভিন্ন ট্রিক্স পেতে তোমরা চোখ রাখতে পারো অ্যাসপেক্ট ফিজিক্স